ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இதை பற்றி நம்ம ஒரு ஒரு வீடியோலையும் பேசுகிறோம் நிறைய இடத்துல கேள்விப்படுறோம் தினமும் யூஸும் பண்ணுறோம் பட் இந்த டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது இது எப்படி இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு பிராண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டான டெக்னாலஜி சொல்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இப்போ சூப்பர் போக்னு சொல்கிறாங்க சாம்சங் அடாப்டிவ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்னு சொல்கிறாங்க குவிக் சார்ஜ் த்ரீ குவிக் சார்ஜ் ஃபோர்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கெலாம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பெருசாக யோசிக்கிறது இல்லை வெல் இந்த வீடியோவில் இதெல்லாம் பற்றி பார்ப்போம் ஹே கை சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஃப்டிஜே தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் ஸோ இப்போ பேட்ரிஸ் சார்ஜிங் இதெல்லாம் பற்றி பேசையில் ஒரு சில டேர்ம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும் பேசிக்காக வோல்ஸ் ஆம்ஸ் வாட்ச் ஸோ இதை வந்து ஒரு காமன் அனாலஜி வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு தண்ணி பைப் இருக்குது அதில் தண்ணி போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த தண்ணி பைப் உங்களோட ஒயர் ஓகேயா இதில் போயிட்டுருக்க தண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இந்த பைப்பில் எவ்வளோ தண்ணி போகுது அப்படிங்கிறது கரண்ட் இந்த கரண்ட்டை நம்ம ஆம்பியர்ஸால் மெஷர் பண்ணுறோம் அதுதான் ஆம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த பைப்பில் தண்ணி போகணுன்னா ப்ரெஷர் வேணும் கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி கரண்ட் போகணுன்னா வோல்டேஜ் தேவை வோல்டேஜுங்கிறது என்ன ரேட்டில் க இங்கே இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறது ஸோ பைப்பில் ப்ரெஷர் இல்லைன்னா தண்ணி ஃப்ளோ ஆகாது அதே மாதிரி வோல்டேஜ் இல்லைன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது ஒயரில் இல்லை கேபிளில் ஸோ இப்போ தண்ணி இருக்குது ப்ரெஷர் இருக்குது ஸோ தண்ணி மூவ் ஆகுது இன்னும் ரெண்டில் வருது அதே மாதிரி கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் இருந்துச்சுன்னா பவர் கிடைக்கிது ஸோ பவருங்கிறது வாட்டேஜ் வாட்ச் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஸோ பவர் வந்து வோல்டேஜ் கரண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது தான் பவர் அதான் வாட்ச் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ரிலேட்டிவிட்டி இதுதான் பேசிக்கான ஈக்குவேஷன் ஸோ ஓவரால் இங்கே வோல்டேஜோ இல்லை கரண்ட்டையோ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏன் தெரியணும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அது ஏன் தெரியணும் ஸோ இப்போ ஒரு பேட்ரியை ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒன்று நம்ம அதிகமாக வோல்டேஜ் புஷ் பண்ணலாம் அதே அதே கரண்ட்டோட இல்லைனா இன்னும் அதிகமாக கரண்ட் புஷ் பண்ணலாம் அதே வோல்டேஜோட ரெண்டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம கூடிய சீக்கிரம் பேசலாம் ஸோ இந்த வோல்டேஜ் கரண்ட் காம்பினேஷன் இதுதான் வந்து ப்ரைமரி பில்டிங் பிளாக் ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டெக்னாலஜிக்கும் இதுக்கு தான் இது இது ரெண்டுத்துக்கும் தான் மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ குவால்காமோட குவிக் சார்ஜியும் ஒன் ப்ளஸோட டேஷ் சார்ஜையும் எடுத்தோன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வா வால் அடாப்டர் ஜென்ரலாக உங்கள் ஃபோனை ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் டூ ஆம்ஸ் அதாவது பத்து வாட்டில் சார்ஜ் பண்ணோம் ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல வோல்டேஜ் இன்டூ ஆம்ஸ் ஈக்வல்ஸ் வாட்ச் ரைட் ஸோ ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் டூ ஆம்ஸ்னால் பத்து வாட் ஸோ குவிக் சார்ஜ் த்ரீயில் குவால்காம் வந்து இந்த வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அஞ்சுக்கு பதில் பன்னெண்டு வோல்ட்லேயும் ஆம்பியர்ஸை கம்மி பண்ணுறாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ்லேயும் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ டோட்டல் அவுட்புட் பதினெட்டு வாட்ச் ஸோ அதனால் சார்ஜிங் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸ்டாண்டர்ட் சார்ஜர் பத்து வாட்டில் சார்ஜ் பண்ணும் குவிக் சார்ஜ் த்ரீ பதினெட்டு வாட்டில் சார்ஜ் பண்ணுது ஸோ குவிக் சார்ஜில் குவால்காம் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கரண்ட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறாங்க இப்போ டேஷ் சார்ஜ்னு வரையில் ஒன் ப்ளஸ் வோல்டேஜை மாற்றலை அப்படியே ஃபைவ் வோல்ட்டை தான் வச்சுருக்காங்க ஆனால் கரண்ட்டை அதிகமாக புஷ் பண்ணுறாங்க டேஷ் சார்ஜில் ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் ஃபோர் ஆம்ஸ் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ட்வெண்ட்டி வாட்ஸில் சார்ஜ் பண்ணுது ஃபோனை ஸோ உங்களுக்கு குவிக் சார்ஜ் த்ரீயோட கொஞ்சம் அதிகம் இருபது வாட் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே வந்து கரண்ட் அதிகமாக புஷ் ஆகுது ஸோ இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு அப்ரோச்சுக்குமே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ அதிகமாக கரண்ட் புஷ் பண்ணுறதுக்காக ஒன் ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் அவங்களோட சொந்த ஹார்ட்வேர் டிசைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஹார்ட்வேர் வந்து மற்ற ஃபோன்ஸோட ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதனால தான் இப்போ ஒன் ப்ளஸோட டேஷ் சார்ஜ் அடாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற சார்ஜர்ஸோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து கரண்ட் வோல்டேஜ் எல்லாத்தையுமே ரெகுலேட் பண்ணணும் ப்ளஸ் டேஷ் சார்ஜ் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு டேஷ் சார்ஜோட அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கேபிள் தான் யூஸ் பண்ணணும் இதுவும் மற்ற யூஎஸ்பி கேபிளோட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் குவிக் சார்ஜ் வந்து ஈஸியாக நிறைய டிவைசஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெகுலர் யூஎஸ்பி கேபிளுக்கு சிமிலராக இருக்கும் யூஎஸ்பி பவர் டெலிவரிக்கு ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு ரெகுலர் யூஎஸ்பி கேபிள்லேயே வந்து நம்ம குவிக் சார்ஜ் டெலிவர் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் சர்க்யூட்ரிலாம் வந்து
மற்ற சார்ஜிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே இப்போ மோட்ரோலாவோட டர்போ சார்ஜும் சரி சாம்சங்கோட அடாப்டிவ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கும் சரி இதெல்லாமே யூஎஸ்பி பவர் டெலிவரி இல்லை குவால்காமோட குவிக் சார்ஜ் இதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்த மெத்தட்ஸ் தான் இல்லைன்னா கிட்டத்தட்ட சில நேரம் அப்படியே இருக்கிற டெக்னாலஜியை ரீபிராண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரது தான் ஸோ இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் வாட்டர் டவுன் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொன்னது தான் பட் பேசிக்காக உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் புரியணும்னா இது தான் பேசிக்ஸ் ஸோ இப்படி தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இது தான் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக டே டு டே ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் பற்றி நிறையா பார்க்குறோம் ஸோ அதில் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பண்ணேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இதில் ஏதாவது புதுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க இல்லை மொக்கையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தம்ஸ் டவுன் கொடுங்க முடிஞ்சால் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் எஃப்டிஜ தமிழில் இந்த வீடியோஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலனா கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஃப்டிஜே தமிழ் ஹேவ் அ நைஸ் டே பாய்